Господь. At this very young age, has helped him. В его молодом возрасте помог ему. To actually live the life he's living today. Помог ему действительно изменить свою жизнь. His name is Joseph. Его зовут Иосиф. Hello. Всем привет. It's nice to be here. Приятно быть здесь. My name is Joe. Меня зовут Джо или Иосиф. Мне 15 лет. I'm going to share with you my testimony. Я бы хотел просто поделиться с вами сегодня свидетельством. My story isn't incredible. Моя история не настолько прям как бы great. Не настолько очень захватывающая или такая как бы необычная. I'm still young. Я все еще молод. And so my story is still growing. И моя история все еще как бы развивается, история все еще проходит. I wasn't saved in the back of a police car. Я не был спасен на заднем сиденье полицейской машины. I was saved in my bedroom. Я был спасен в своей спальне. I wasn't saved by somebody laying hands on me and praying. Я не был спасен через молитвы и возложение рук. I was saved by crying out for Christ. Я был спасен действительно через вопль ко Христу. Because I had nothing else. Потому что у него больше ничего не было. My mother had always made sure that I'd had a good life. Моя мама всегда хотела узнавать действительно у меня такая хорошая жизнь. And that I was happy. И действительно хотела узнать счастлив ли он. I was and still am. Я был и все еще. A stubborn child, stubborn. Um, stubborn. I like to do things my way. Я все еще упрямый ребенок. I thought I was right. Я думал, что я прав. I didn't care what anybody else thought. Я не волновался о том, что вообще другие думают. And that's the way I lived. Это то, как я жил. I was born in England. Я был рожден в Англии. In a beautiful city called York. Прекрасном городе под названием Йорк. With my father, mother, and older brother. С моим отцом, матерью и старшим братом. My older brother is my half brother because he had a different father. Другой брат ему сводный, потому что у него был другой отец. His father was abusive. Его отец был. He used to hit him. Был жесток, он бил его. And he used to worship Satan. Worship the devil. И он поклонялся сатане. I didn't really know my father. Я не знал своего отца. He left. Well, we left. We left him when I was two years old. Мы уехали от него, когда мне было два года. Because he used to steal money from my mother. Потому что он воровал деньги у моей мамы. And use it for gambling. Gambling money. И использовал как бы cards. Использовал в казино в качестве покупки карт и тому подобное. And drugs. И наркотиков. And alcohol. Алкоголя. I don't really like speaking. So. Мне очень не нравится так говорить арабской речи. We moved to Manchester when I was three years old. Мы переехали в Манчестер, когда ему было два года. To live with my grandmother. Жить с его бабушкой. Until we could find a place of our own that we could afford. Пока они не начали искать, ну, место, где они действительно могли пристроиться. We were always the sort of family who had what we needed, but not what we wanted. So we had we had, we had provision. We had we had what we needed. У них было то, что то, в чем они испытывали нужду. But sometimes we didn't have what we wanted. Но не всегда они, конечно, могли позволить то, что они действительно хотели. So my early life taught me how to be respectful. И моя жизнь научила меня как уважать других. Well mannered and polite. Но быть вежливым и знать манеры. After sorting things out with social services, social worker. После social worker, police. You connect. Yeah, we sorted because my father. А после связи с полицией и социальными работниками. He was allowed to come and see me once a week. Социальный работник мог прийти раз в неделю проверить, как у него состояние. But he always said he was going to come, but 
he never did. Он всегда говорил, что я приду, я приду, но никогда не приходил. This confused me because I was so young. Это меня волновало, потому что я был так молод. And it made my relationship with my father difficult. Um, he no, he didn't come. He said he would come, he didn't come. Отец говорил, что он придет на следующую неделю, но он не приходил, и это заставляло, портило отношения его с отцом. This planted a seed in my heart. Это посеялось в мое сердце, which made me think I couldn't trust anybody. Что заставило меня думать, что я никому больше не могу доверять. This problem is still with me today. Эта проблема все еще даже сейчас во мне. I struggle to rely on people, trust people. Я страдал в доверии людям, because I've been let down so many times. Потому что его подводили слишком много раз. Things with my dad got worse. Обстоятельства с моим отцом становились все хуже и хуже. So the police told us to leave Manchester. Поэтому полиция сказала нам покинуть Манчестер. Because we were in danger. Потому что они были в опасности. A few weeks before we were about to leave Manchester. Пару недель до того, как они собирались уехать из Манчестера. A man my mother was talking to online. Um, on a man personal. Моя мама говорила онлайн по интернету с одним мужчиной. He invited us to go and stay in India. Он пригласил их остаться в Индии. So we did. И так они и сделали. It's funny because he could have been any person. He he could because mother was talking online to him. He could have been any. Yeah, это очень странно, что это мог быть любой человек, кого они могли пригласить, но они просто пригласили его маму. But my mother trusted him. И моя мама доверилась ему. So he went to India. И они поехали в Индию. During this time, и через это время, my mother got married to this man. Она через некоторое время она вышла замуж за этого человека. I was only six. Мне было только шесть лет. And I found it difficult to understand. И мне как бы я понял то, что мне становится сложнее понимать. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Because I didn't know who this person was. I didn't know how. Yeah, he'd have to make. Что я думал, что ему придется заработать мое доверие. I was young, so I didn't realize. Я был еще очень маленьким и не понимал. But I realize now. Но я понимаю сейчас. The amount of sacrifices he made, how much he gave up for me. Сколько он мне отдал, сколько он мне сделал всего в жизни, то есть сколько он жертвовал для меня. Which is something my real father didn't do. Что мой настоящий отец действительно не делал. India was also the place my mum and dad got saved. India также было то место, где моя мама спаслась и пришла ко Христу. When I was young, dad wanted to send me and my brother to a good school. Когда я был молодым, мама хотела и меня и моего брата отправить в хорошую школу. And in order to qualify to go to that school, и you had to be a Christian. И чтобы попасть в эту школу, тебе нужно быть христианином. So my dad lied, and he wrote on the Form that I was a Christian. И отец его солгал и написал в документе, что он христианин. My dad thought because he lied, he had to go to church. Отец подумал, что из-за того, что он солгал в документе, придется сыну ему ходить в церковь. So we went to a church called New Life Church. И им пришлось пойти в церковь под названием Церковь Новая Жизнь. And it was there that my mother, father, and older brother gave their lives to Jesus. И это была как раз та церковь, где мои родители и старший брат отдали свою жизнь Христу. I was still young, so I just followed everybody else. Я был просто еще маленьким и просто следовал всем остальным. A few years later, we decided to return to the UK. Пару лет после этого мы решили вернуться в Великобританию. I finished primary school. Я закончил среднюю школу. But my mother taught me herself because I was bullied badly in school. I was hit in school. My mother. 
she taught, she taught me instead of school. И она сказала ему вместо школы. She taught me. She, she was my teacher, yeah. И извините, мама просто учила меня вместо школы после начальной школы. Она учила меня сама. This is when things began to change. И с этого все вещи начали переворачиваться. I didn't have any friends because my mother taught me. Моя жизнь как бы не имела друзей в Великобритании, потому что меня мама учила на домашнем обучении. So I felt alone and afraid. И я почувствовал себя одиноким и боялся. When I was 13, the doctors told me that I wouldn't be able to keep focus on things. Когда мне было 13 лет, врач какой-то сказал мне, что я не смогу в жизни сфокусироваться на одной какой-то вещи. I was also told I had anxiety. I'd be very anxious. Также он сказал, что он довольно нервничает и злится постоянно. And depression. И находится в депрессии. I felt like I had nothing in life. Я чувствовал действительно так же, как он сказал, у меня просто не было ничего в жизни. I wanted attention. I wanted power. Он хотел внимания, он хотел власти, он хотел иметь что-то. I felt like it was me against the whole world. Я как будто бы чувствовал, что я против всего мира иду. I began to cut myself when I was 14. Cut my arm, yeah. Он перерезал себе вены, когда ему было 14. I did it because it made me feel good. Он, yeah, yeah. Он это делал, потому что это заставляло его чувствовать себя лучше. This turned into an addiction. I began. Это как бы привело его к зависимости. I also became addicted to pornography and swearing. И он был зависим от порнографии и матов. I just wanted to fit in with everybody else. I wanted to be like everybody else. И он просто хотел быть как все остальные. It was at this time that I met a girl called Leila. Это было то время, когда я встретил девушку. Ее звали Лейна. Лейна. I liked her a lot. Он очень ее как бы любил. It was the first relationship I had. Это были первые взаимоотношения, которые я имел. And so I didn't know how to act. И я не знал, как вообще подойти к ней. Behave. Общаться. Я не знал, как с ней общаться, подойти. It went well. Все шло хорошо. She liked me, and I felt important. Она пон. Я ей понравился, и я почувствовал себя важным. I finally felt like somebody cared about me. Я почувствовал, что кто-то обо мне заботится. After five months, we broke up. We split. Через пять месяцев мы прервали отношения. I was devastated because she was all I had. Он был как бы разрушен, потому что она была все, что у него было. And she just disappeared. И это просто исчезло. History was repeating itself. И история просто каждый раз повторялась. My father, stepdad, mother, and now my girlfriend had let me down. Его отец, потом второй отец, его девушка, они все его бросили. I didn't know it at the time, but God was always there for me. Я не знал, конечно, но потом осознал, что Бог всегда был со мной. After this, I began to crave attention from girls. I wanted. После этого он начал как-то искать внимание девушек. I would get myself into relationships which lasted a week, sometimes less. Он мог найти отношения с девушкой меньше, чем может за неделю. Just because it made me feel powerful. Потому что это заставляло его чувствовать себя властным. I didn't care who I was hurt. Мне вообще все равно было, если я ее обижу или. I just wanted to feel good. Я просто хотел себя хорошо чувствовать. And I liked that. И мне это нравилось. After a while, we were still going to church. Небольшое время спустя мы все равно пошли в церковь. We moved church a lot because sometimes we didn't agree with. Мы очень много раз переезжали из церкви в церковь, потому что мы иногда не соглашались с учением. And we found Sure Hope Church. И мы нашли церковь Sure Hope. And stayed there. И остановились там. This was. The place where I gave my life to Christ. Это была та церковь, где он отдал свою жизнь Христу. Even though I had accepted God before, даже если я принял Бога ранее, because things changed, I felt like I'd pushed God away. Все равно 
из-за того, что все постоянно менялось, как будто он чувствовал себя отверженным. I felt like I didn't need God. Он думал, что мне Бог больше не нужен. But it turns out I do. Но потом все обернулось так, что все-таки он нуждался в Боге. I found my gift for music at Show Hope Church. Я действительно обнаружил свой дар в музыке, в прославлении в этой церкви. And after only a week or two of going, Ivan invited me to come to the youth. И может быть Через неделю или менее Иван пригласил меня посетить молодежную группу. So I came and a few weeks later I was made worship leader. И я как бы вступил в эту группу и через несколько месяцев, ой, недель он стал как бы лидером прославления. I found that I could communicate with God better through music. Он понял, что он может действительно как бы связываться с Господом с помощью музыки. And one afternoon, when my mother was out, и одним днем, когда мамы не было дома, I was listening to a song in my bedroom. Я слушал песню в моей спальне, and I just fell into tears. И я просто начал рыдать. I reached my hands out and I just called for God. Я просто возвел свои руки и начал просто взывать Господу. I said, I'm a sinner and I need you. Я сказал, я грешник и я нуждаюсь в тебе. I can't do it without you. Я не могу ничего делать без тебя. God, come into my life now. Бог, войди в мою жизнь, пожалуйста, сейчас. And I remember that like it was yesterday. И я это помню, как будто это было вчера. So I hope I've encouraged people. Поэтому я надеюсь, что я вдохновляю людей, who feel like they have nothing else, которые чувствую, что у них больше ничего нет, но кроме боли и страха, воззовите Господу, и Он перевернет вашу жизнь, как Он перевернул мою. Аминь. Слава Богу. You're not too young. Вы не так молоды. You're not too old. Вы не так стары. God is always there. Но Бог всегда. Бог Jesus всегда здесь. is an amazing Иисус person. Прекрасен. Иисус это прекрасная личность. And He's always there. И Он всегда есть. He's just существует. waiting for us. Он просто ждет нас. To turn around Him. Чтобы повернуться and say, Here к Нему и сказать: Вот я. I just want to invite. Я бы хотел позвать. Syrian. Syria. She's going to share with us as well. Она хочет поделиться с нами также. And this time, she's going to tell you what the Lord has done for her. И сейчас она скажет, что Господь для нее сделал. Hello. Всем здравствуйте. Sorry, I'm a bit nervous. Извините, я немного нервничаю. My name is Serian. Меня зовут Serian. And I am 14 years old. Мне 14 лет. When I was three years old, I was told that I was deaf. Три года назад я говорила сама себе, что я мертва. The doctors told me I would have to wear hearing aids. А, нет, она три года как бы чуть ли не стала глухой и Доктора сказали, что ей придется носить слуховые аппараты в обоих ушах до конца своей жизни. Younger, Когда я, она была еще, еще моложе, она пошла в христианский, церк, в христианский лагерь, которая приглашала как бы всех все семьи по всему миру. И один год я была в этом лагере с моей мамой. И мы были на служении, и проповедник говорил. Он просил всех слушающих выйти, ну, выйти кому нужно вперед, за, чтобы помолиться за исцеление. I turned to my mother and asked her if I could go up to the front. Она повернулась к своей матери и сказала, могу ли я пойти вперед за исцеление помолиться? 
Она вывела меня вперед, и, и одна женщина возложила на меня руки. И молилась о том, чтобы мои уши действительно исцелились. После этого мы сели на свои места после молитвы. И я сказала своей маме, как-то громко. И мы вернулись домой после недельного лагеря. Мама взяла меня в больницу, чтобы проверить мою, мой слух. I was about seven years old Мне было около семи лет. Когда мы получили результаты, мы были удивлены. Ее слух, он лучше, чем нормальных людей, ну, обычных людей. Что означало, что она могла слушать больше и слышать больше, чем остальные люди. The doctor said it was a miracle. Доктор сказал, что это было чудо. Um, this happened when I was about seven. И в один день, когда мне было где-то семь. So from a young age, I knew that there was a God. Uh, я еще с маленького возраста знала, что есть Бог. And I knew that He could do great things. И знала, что Он может сделать великие вещи. But it has only been recently that I have started to develop my relationship with God. Но не сразу я начала, ну, не сразу я посвятила свою жизнь отношениям с Господом. Потом, когда я встретилась с Господом, я приехала, ну, в прошлом году еще сюда, в Нарву. С этой группой, и мы действительно пережили очень многое здесь с вами в прошлом году. И... С того еще момента Господь постоянно дает ей слово. That word was feet. И, feet. и в один вечер Господь ей сказал одно слово — ноги. ноги. I didn't really understand at first. Я не совсем поняла, что это означает. But after speaking to Ivan, I Но realized после того, как я разговаривала с Иваном, я поняла, что я должна начать молиться за людей, что мне пора начинать молиться за ноги людей. И есть очень много возможностей о том, что молиться за ноги людей. Молить, молиться о защите или за исцелением. И все эти возможности, когда я имела молитву за ноги, все они как бы приводили к результатам. You, Слава Господу. So, even I was once deaf, и even, I was once deaf. но все равно как бы она была, стала немного глуховатой. Она почувствовала, что э, раньше она была глухой, и действительно ей, она теперь имеет возможность э, возобновить свои отношения с Господом. Um, и она пони, почувствовала, что с ним можно говорить, и с ним его можно слышать. Answers, like и получать от него ответы, как будто бы я с ним прям разговариваю. So deaf, и после того, как я перестала быть глухой, я поняла, что Господь действительно лучше, Он больше. Я не говорю, что вам действительно обязательно нужно исцелиться, to be able to connect with God. чтобы э, действительно воссоединиться к Господу. Все, что вам нужно, это поговорить с Ним. 
If you talk to him, he will reply. Если вы будете с ним говорить, он обязательно ответит. All you have to do is listen. Все, что вам нужно делать, это слушать. In 1 Kings 19, 11 to 12. Uh, uh, Третье царств, 19 глава, с 11 по 12 стих. Третье царств, 19 глава, с 11 по 12 стих. И сказал, «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Which translate to... The Lord said, Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire came a gentle whisper. This verse says that God will not shout or scream to you. Это местописание говорит вам, что Господь не будет вам кричать или взывать к вам. He is very gentle. Он очень нежный. And sometimes all you have to do. Иногда все, что вам нужно сделать. Is listen for his whisper. Это слышать его шепот. Thank you. Спасибо. God is amazing. Бог он великий, замечательный. God is amazing. Бог великий. Amen. Amen. I'm going to invite a um, couple of the young people. Yes, come up here, please. Yes, you too. Мы хотели пригласить пару людей сюда. Can have some. Um, Если вы, мы смогли бы установить что-нибудь. Да, для They're going to um, share with us some songs. Они хотят поделиться с вами, может, некоторыми песнями. We're going to praise the Lord for a few minutes. Мы просто прославим Господа несколько минут. We're going to tell Him with our how great He is. Нашими голосами, как Он велик. We're going to lift up our voices to heaven. Мы возвысим свои голоса до небес. And I speak to him. И скажем ему. And tell him. И расскажем. We love you. Мы любим тебя. For what you've done for us. За все, что ты сделал для нас. He's an amazing God. Он великий Бог. Amen. As they prepare. Пока они готовятся. I can say about a year ago. Well, a year ago when we came with the youth group. Год назад, когда они сюда приезжали с молодежью. We only had six in the group. We only had six six youngsters in the group last year. Все, что у них было, это всего лишь шесть молодых людей в прошлом году. And in a year. И понадобился год. The number has grown bigger. И как бы номер людей, количество людей гораздо возросло. They are very young. Не очень молоды. Some of them only 13. Кому-то из них только 13. I think the eldest is 21. Может самому старшему 21, 20. But the Lord has spoken to them. Но Бог говорил им. The Lord has changed their life. Бог изменил их жизни. So there is no age for God to work in our lives. И нет возраста для Господа, чтобы работать в наших сердцах. There is no age. Там нет никакого возраста для Господа. I've seen people saved at the age of 80, 90, 70. спасенными в 90, 80, 70. But many times, like some of them said, Но много раз, как кто-то из них говорил, we just give our life to God in the beginning. Отдали жизнь свою Господу. At a very young age, 
Это очень молодой возраст. Then we forget about God. We, you know, we just forget about Him later. Но просто спустя время можем забыть о Нем. And then we live in there, and our lives are not the same anymore. И That we we left God behind. What we left him there. Господом, we left him there, сзади, and then we forget about God. И забываем о Господе. And our lives are not the same anymore. И наши жизни уже другие, если мы отворачиваемся от Господа. And then we start blaming him. И потом мы начинаем обвинять его. It's always his fault. Его. Говорим это его вина. And it's not ours. Это не наша вина. So we're going to have a few songs, a couple of songs. Мы споем пару псалмов before somebody else comes along and helps us.
Чувствую, Господь говорит, song, когда мы споем следующую песню, люди будут исцелены, 
потому что я верю и молюсь именем Иисуса Христа. You can do anything. И этой молитвой вы можете сделать все. So when we uh, sing this next song, когда мы будем петь следующую песню, if you believe you need prayer, если верите и молитесь, then come to the front. То и выйдите вперед. And I'm sure our team will pray for you. И наша команда также помолится за вас. спокойство вы можете выйти вперед за вас помолятся сложат руки сила в имени Иисуса есть сила в имени Иисуса цепи разбить Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power.
Break every chain, break every chain. 